Hej, hej, jag tänkte gå igenom uh, dictionaries. Det är en datastruktur som uh, ja, dels så är en, eller har en obestämd ordning i sig. Och uh, man kommer åt värdena med hjälp av nycklar som man kan sätta själv. Uh, skillnad från en lista som har uh, indexeringsnummer 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Så kan man ha nästan vad som helst som indexeringsvärde i en dictionary. Exempelvis en sträng eller en siffra om man hellre vill det. Jag kan visa lite grann hur det ser ut. För att skapa en dictionary så kan man antingen göra så här. En dikt. Och för att fylla på den då så sätter vi att på platsen Pelle så kan han få ett efternamn Karlsson. Så och denna ser då ut som så här. Pelle och Karlsson. Så Pelle är nyckeln i detta fallet. Och Karlsson är efternamnet. Så vi kan lägga till fler. Anna Nilsson. <hör> Och då ser vi att det hamnar den efter här. Så hade detta varit en lista så hade det varit 0. Och sen vad som ligger där. 1 <coughs> och det som ligger där. Och ska vi se om vi lyckas med detta. Men det hamnar ju som sagt inte alltid i samma ordning. Utan det är oförutsägbart. Ja, perfekt. Nu ska vi ut den igen. Då hamnar Anna Nilsson först. Istället för Pelle Karlsson. Men det spelar ingen roll. För vi kommer åt det med hjälp av nycklarna ändå. Och, um, man kan också skapa en dictionary på detta sätt. Kan vi ta åldern istället kanske? Igen. Sådär. Och då ser vi att den ser likadan ut. Ett alternativt sätt att skapa den. Vi lägger till <coughs> någon mer här. Fungerar. Så uh, om man vill uh, leta upp en nyckel <coughs> så kan man använda sig av så syns det lättare. Man kan söka med hjälp av in. Och uh, använder man sig av in då får man bara nyckelvärdet. Och då kan man inte gå igenom value på varje. Och detta returnerar true. John finns där i. Vill vi då ha ett värde istället. Kolla om det finns någon som är 30 år. Så kan vi inte använda detta sättet då. Istället skapar vi en ny variabel. Och så använder vi funktionen values. Då det returnerar en lista med alla värdena. Så vi kan gå igenom det då. Så då kan man använda in fast på väls istället. Och då får vi true. Vi kan skriva ut väls. Så ser vi här. 
Det är dictionary values. En lista med alla värdena. På så sätt kan man komma åt nycklarna eller värdena. Då. Vill man printa ut både och. Så gör vi så här. Jag tycker att kommentera bort det här. Och så använder vi oss av en for loop. Och för varje key och value i persons och så använder vi funktionen items. Då får vi tillbaka både nyckeln och värdet. Då. Vad ska vi göra då? Vi kan skriva ut uh, till exempelvis namn. Sen så ska vi ha nyckeln. Och så kan vi ta ålder och värdet. Så detta skriver ut då namn och så nyckeln, ålder och värdet. Key value. Man kan använda dictionaries på jättemånga sätt. Jag kan visa hur man gör ett histogram. Man räknar antalet bokstäver som finns med i ett ord till exempel. Jag kan börja med ett ord. Snusdosa. Så kollar vi för varje bokstav. Character kan vi ta. In Word. Och vad ska vi göra för varje då? Vi kollar om den finns. Eller vi kollar om den inte finns. Så. If C not in det har jag glömt. Vi måste ha en dictionary med. Så. Om C bokstaven inte finns med i dictionary. Då lägger vi till den på plats. Ja, bokstaven då. Då är den en gång. Annars så om bokstaven inte finns med så skapar vi en ny entry i dictionary med bokstavens namn och den inträffar en gång. Finns det med däremot så går vi till den platsen där bokstaven finns och så ökar vi på den med ett. Så nu borde vi få fram ett dictionary eller ett histogram på ordet snusdosa. Och här ser vi S förekommer tre gånger N förekommer en gång och så vidare. När man håller på med histogram och liknande så kan man använda sig av get som returnerar värdet där nyckeln finns som man skickar in. Och i detta fallet så slipper vi hela hela ifsatsen om vi använder det. Så för varje bokstav i ordet så ska platsen där bokstaven finns vara så tar vi get på dictionary och så skickar vi nyckeln som i detta fallet är C och om den inte finns med då så returnerar den 0 som default och vi skickar med 0 där och så ska vi öka på den då med 1 så finns den så får vi tillbaka värdet och finns den inte så ja, får vi tillbaka nolla och då lägger vi på 1. Så detta borde bli samma resultat som innan. Och det blir det fast en annan ordning på bokstäverna. Så ser vi då S tre gånger, N en gång och så vidare.
Ja, detta var lite kort om ditt Så lycka till. Hej då.